Э, это как так-то? Я думал, ты чисто русский. Я коренной Санкт-Петербуржец. Да и хрен с вами. It's unique to San Francisco. Ну что ей все-таки выдало, да? Вот такая простая вещь, как... Yeah, I'm in Russia, I made it, but sorry, I got some bad news as well. И все это произносится абсолютно русским ртом. Oh my god, you're Обрачиться просто. Shit, like... Но опять же, все это левые такие доебства. Просто-напросто гоню, чтобы было что сказать. Снова привет, и вот мой очередной бьюти-блог. Короче, тема такая, почему вы не сможете говорить как носитель. Сегодня немного поразбираем фонетику на примерах влогеров с ютуба, и не только, будет полезно. Итак, да, для начала плохие новости, вы там, может, мечтаете себе, там, типа, в один день я буду говорить неотличимо от какого-нибудь там канадца, вот тогда-то вот и поглядим. Плохо то, что если вы об этом мечтаете, то это уже само по себе все, ну, поезд уже ушел. Скорее всего, вам это не по зубам, вы уже для этого слишком старый. Да и вообще, человек, изучающий второй язык, он как бы обречен на свой родной акцент в нем, хотя бы на самую такую маленькую долю. Почему? Ну, вообще, есть такая тема, как гипотеза критического периода. Если в двух словах, то родной язык это вот тот язык, на котором вы начали говорить в обычной жизни лет 6-7. Это включает в себя базу для так называемого свободного владения грамматикой и лексикой, а также мышечную память челюсти, которую вы разминаете аж с самого рождения, когда вы начинаете поражать своим родителям. И все это время вы вот так тоненько настаиваете эти мышцы на артикуляцию родного языка, точнее вот под его звуки. То есть сначала это лепит и сюсюканье, а потом уже, ну, как нормальный носитель. Постепенно эти мышцы деревенеют, ухо уже тоже немножко тугим становится, и чужую речь гораздо сложнее изобразить. Да и вообще ваш, ну скажем, взрослый акцент, он прям вырос из стадии вашей младенческой речи, это вот такая необходимая ступенька. Да если вы вообще молчали лет до 5-6, как там дети Маугли, то скорее всего вам обеспечена небольшая отсталость, и говорить нормально вы уже не научитесь, и работать тоже. И вот теперь хорошенько подумайте, много ли вы видели иностранцев, которые вот так хорошо маскировали свою речью, что только через неделю после вашего знакомства он вам говорит, ну а я вот вообще-то родился и вырос в Зимбабве, я вот коренной зимбабвец, а русский язык только 20 лет выучил. И вы такой ему, бля, это как так-то, я думал, ты чисто русский. Нет, он нужно быть пиздец каким глухим и тупым, чтобы не раскусить это на каждом пятом шестом слое. На самом деле есть дико крутые примеры в ребят, которые учили русский как иностранный, вот сейчас давайте врубим. А... Я думаю, что, в принципе, говорить сразу, с самого, с первого дня, возможно. Многим э, удается достаточно быстро строить приложение. Прикольный мужик, кстати, он итальянец. Но как бы круто он не говорил, вы же все равно слышите, что он не наш. А вот про отношение к этому факту поговорим чуть попозже. Ну, вот он еще словак, это вообще... Привет всем, меня зовут Владимир. Я начал изучать русский язык здесь, в Словакии, после того, как продолжал в России, в Санкт-Петербурге. Um, вы знаете, я очень хорошо понимаю, что вот здесь 30 или 40 секунд. Но, кстати, словак это читерство, потому что им легко все славянские языки даются. Говорю я на самом деле хорошо на этом языке или нет? Языке или нет? Ну и вот, вот поэтому разведчиков, штирлицы и там всяких за границу их не легендируют как коренных. Их тут только как дипломатов там, или бизнесменов. Если нужно стопроцентное совпадение, то, естественно, нужно вербовать кого-то местного. Иначе полковника Исаева его язык выдаст э, быстрее, чем парашют за спиной. Носители отличают не носители с полпинка. Об этом всегда нужно помнить, и, собственно, в этом-то и проблема. Ну, если вы там начали английский лет в 10-15 так нормально учить, то, скорее всего, ваша челюсть уже дико деревянная. И если у вас нет там абсолютного лингвистического слуха вместе с талантом, то нативный английский акцент вам не светит. Вы сможете его, конечно, имитировать, но максимум процентов на 95. Это если вы там прям в лепешку убьете. Зато, учитывая множество вариантов английского, есть шанс, что при попытке изображать American accent вас просто посчитают каким-то там шотландцем. Да и хрен с вами. Ну а ваш родной акцент, да, он всегда будет чуть-чуть, но выскакивать, особенно в волнительные моменты. И это я еще молчу про грамматику, то есть если вы не выросли с этим языком, то там вообще можно на каждой фразе сыпаться. Общаться с носителями языками с первого дня. Это вот довольно легкий, легкий язык. То есть быть носителем, это как иметь определенную прошивку, и поменять ее нельзя. Если вы билингва, то вам повезло, у вас две прошивки. Вот я говорил про чувака из Зимбабве, а вы гляньте на русского футболиста из Питера, Брайана Идову. Первый раз, когда, получается, вот я жил один. Вначале жил, понятное дело, с другими приезжими из Питера. Мы снимали вторую квартиру. Из них там моих, мне кажется, штук только 10, все остальное это все выигранное. Мама заставляла вначале меня убираться дома постоянно, говорит, что это ты раскидал, не знаю, с какого-то фига. Выглядит так, как будто я просто другой звук там наложил. А просто чел корнями из Нигерии, ну, родился, вырос в России. Вот вам, собственно, и критический период, и вот вам и неродная прошивка. 
Почему у тебя нет пермского акцента? Потому что я коренной Санкт-Петербуржец, и я не могу разговаривать как пермяки. Пародировать акцент у меня получалось, особенно когда реальные пацаны вышли, но так-то. И обратный случай. Русское лицо и нативный новозеландский акцент. Это вот Саша Гилберт, которого установили в Архангельске в детдоме и увезли в Новую Зеландию в два года. Like, oh my god, if I get into the airport and they go, alright, you've got to come with us, and what I say to my mum and dad, you know, I'm in Russia, I made it, but sorry, I got some bad news as well, I won't be coming back for a year. Кстати, обратите внимание, как звучат его короткие и. Там больше на звук шва похоже, или вот на короткую у так в словах типа там until или I know I will. They were, they remained close friends until until the very end. So we'll go and see her again. I know I will. Есть, кстати, такая тема, как в столице палят новозеландцев. Типа достаточно сказать fish and chips. И вот новозеландец он спалится тем, что он скажет fish and chips. Там очень похоже на у. Уж не знаю, насколько это похоже изображаю. I know I will. И сквозят очень похожие фишки на южные штаты. То есть дифтонг А местами прям в откровенное такое долгое А переходит. Типа как lifestyle. If living a better lifestyle. А see the best это вообще как вот из фильмов там про Лузиану. 30-х годов какой-нибудь. А в остальном он как британец, то есть, ну, например, там отсутствие ротацизма. Это значит, что все R после гласных, они не особо-то и произносятся. Ну вот послушаем. И такие штуки, как past вместо past. И все это произносится абсолютно русским ртом. Ну, вот такие вот дела. Едем дальше. А вот теперь, наконец, сладкая пилюля. Хороший пример из суперанглийского от русскоговорящих ребят. Постараюсь, конечно, прокомментировать, хотя там особо-то и нечего. Стасия Юрищева живет в Сиэтле, штат Вашингтон, на самой Сибири. Ну, росла не то, что как билингва, насколько я понимаю, но все-таки дочка учительница английского, то есть, ну, в окружении языка. Думаю, в принципе, это и сказалось. Ну, как видите, тут все неотличимо на 99%. Есть, конечно, моменты, типа там, может быть, покажется, что где-то там русские звуки P и K. People I could see вместо people. Но я сейчас откровенно как лиса и виноград, то есть, ну, просто-напросто гоню, чтобы было что сказать. Вот еще пример. Дина Варшавская, стартапер из Сан-Франциско, основательница Ванелло. Сама родом из Якутска, переехала в Америку лет в то ли 12, то ли в 16. В общем, получилось вот так вот. Учение все-таки выдало, да? Вот такая простая вещь, как... Да, все-таки Сан-Франциско или сан -Франциско. Francisco. Никогда не читайте в английском в знакомых вам словах букву C как C, даже если вам очень хочется. Civilization, percent, process, circle, circus. Никогда не будет читаться как C. И никогда не читайте C, H, K, H, то есть mechanic и chronic. Механика и хроника это все-таки для русского языка оставьте. Но еще вот в этом же самом фрагменте T она немножко посуше и потверже звучит, хотя в американском английском она изначально так сильно полотаризована, прям такая мокренькая T. Послушаем, давайте. И, может быть, thank гласно чуть дольше звучит, чем обычно. Больше как долго и. Но опять же, все это левые такие доебства. И если бы я не знал, что на русской, я думаю, я бы даже не заподозрил. Думаю, как и вы. Самое главное, если вы делаете американский акцент, то не забывайте побольше жарить голосом, типа... Вот есть еще такой пранкер, как Виталист. Лет где-то в 12 оказался в Америке. Ну, в итоге это уже не совсем как бы чистый билингвы. Давайте послушаем. Got a possible homicide right now on 6th and Ave Washington Avenue. Apparently, a girlfriend killed her boyfriend by letting her spread chocolate all over her ass. The guy licked it off, and apparently, he overdosed. Но в итоге у него все согласны просто русские, а гласные английские. Как так примерно выходит? Ну и легендарная Зоя Виксельштейн из Торонто. Especially when your prices are very. Especially when your prices are very, very reasonable. Его designs могут носить любого возраста, любого shape. Он сам, as a human being, is more than life itself. 
и он makes a wonderful designer. Он очень affordable. Все, теперь поехали по знаменитостям. Сейчас прям всех скопом посмотрим и обсудим. Иван Дорн. Yeah, probably it's Pharrell Williams, who's living in the West Coast, right after the Atlantic Ocean. But uh, I'm ready to solve all the problems to get there and to like at least shake his hand. I think they they don't want to waste their time to find uh, something pretty and sophisticated music. Ovechkin. Yeah, uh, I think uh, all the town's gonna be uh, excited and uh, the players. Uh, Everybody know who I am, all my friends. I told you guys, these guys, not only him, his whole team and him, they tap machines. You know, I told you guys, when you put him wrong way, he gonna tap. Ну так вот, уважаемые зрители, вот вам, собственно, четыре видео, давайте прокомментируйте. Какие самые явные черты выдают в ребятах их российское происхождение? Укажите в комментариях три-четыре самые такие выпирающие. Ну так вот, как вы понимаете, вне языковой следы, когда в львиную долю нашего времени нам приходится орудовать русскими все-таки звуками, наш потолок это, ну, Иван Дорн. А все прям супер-мега такие эксклюзивные случаи овладения нативным акцентом, они плюс-минус связаны с пребыванием в языковой следе. Ну чего уж тут греха таить. Но это в том случае, если вы вдруг не помешались на акценте, и вы по 20 часов в день с педагогом там не убиваете, вот ну, в этом случае успех, наверное, все-таки возможен. Ну и вот, и что теперь делать, да? Как жить с той мыслью, что native accent, он недостижим. Достижим только native Like. Нужно уяснить одну простую вещь. Какие первые эмоции после того, как вы слышите подобную речь? Я думаю, что в принципе говорить сразу с самого с первого дня возможно. Вы же не думаете, блин, как он херово говорит по-русски. Вы думаете, блять, как же он охуенно говорит по-русски. Сколько же он его учил, а? Обрачиться просто. То же самое будет работать, собственно, в отношении вас. Вот толку, да, если вы не будете отличаться от окружающих. А вот легкий русский акцент, ну, скажем так, в пределах 5%, да, если это можно себе представить. Это же ваша индивидуальность, это ваш шарм. И он показывает людям, насколько круто вы осилили неродной для вас язык и какой вы умный. При этом не вздумайте расслабляться, иначе легко окажетесь вот на таком вот уровне. I very like you. I got to see you. So. Ну и плюс вылизывайте грамматику и лексику вот до такого же состояния, как этот э, итальянец со словаком, и будете точно так же очаровательны. В общем, вы поняли. Скоро запишу еще пару десятков видосов про то, как избавиться от русского акцента. Может, пока буду записывать, кстати, и сам от него избавлюсь. Пока что советую подписаться на канал, а еще включить уведомления. Там знак такой колокол есть, чтобы вы ничего не пропустили. И заодно можете глянуть остальные мои видосы на этом канале. Их, может, не так много, но они зато гораздо более конкретные и по делу, нежели сегодняшний. Все на сегодня. The lesson is over. Goodbye. Все, кто хотел записаться к нам на онлайн-курс Battle for Britain, не прошляпьте. Там второй этап скидок уже почти закончился. Кто хотел зайти на пробное занятие к нам в школу в Москве, welcome, так сказать. Записывайтесь на сайте, либо в группе ВК. Все ссылки будут в описании. Спасибо за внимание. На связи.